ataendelea. Neguo. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana kama wa Kenya ya kwamba vile tunaweka pesa kwa kusomesha watoto wetu lazima pia tuwe na mpango hawa watoto wakitoka shuleni wakitoka college wakitoka university lazima tuwapangie mahali watapata kazi mahali watapata ajira tunaelewana jameni na ndio sababu mimi nitarudi hapa kabla ya december katika mpango ya housing hapa nyeri tumekubaliana na governor wenu tumekubaliana na hawa wabunge hapa nyeri tunajenga nyumba elfu kumi. tunahitaji vijana elfu thelathini. watakao fanya hiyo kazi ya kujenga nyumba hapa nyeri mimi nataka niulize vijana wa hapa wadhaya hawa vijana ambao tunawatafuta watafanya hiyo kazi nyinyi vijana wa hapa wadhaya muko tayari muko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe si tulikubaliana wera ni wera Neguo Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ile kazi itapatikana mtafanya. Kama ni ya electrician mtafanya. Ya plumber, ya carpenter, ya mason. Kazi yote. Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Sawa. Pia nimekubaliana na huyu wainaina mjumbe wenu ya kwamba kila ward tutaweka ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta kwa sababu tumetafuta kazi ya hawa vijana watu wa Marekani wamekubali kutuatia kazi watu wa kule e, Ujerumani rais wao walikuwa hapa Kenya wamesema wanahitaji vijana elfu nne wa kufanya kazi watu wa kutoka Singapore wametuambia kutoka Korea wametuambia wako na nafasi ya ajira na hiyo itafanyika ndani ya mtandao tunataka kila ward vijana tatu mpaka tano wa kufanya kazi kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wakitoka shuleni tunapanga ajira yao ili tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wakitoka shuleni ama university ama college wasikuje kuhangaika barabarani wasiingie kwa madawa wasiingie kwa ulevi tuwe na mpango kamili na ndio tumeweka pesa katika budget hii ya kupanga ajira ya hawa vijana ndio mnaona watu wengi wanapiga kelele kwa sababu hatujawahi kama taifa kupanga vile vijana wetu wakitoka shuleni na college na university watapata ajira kwa sababu tunapata hasara nyingi tunaweka pesa mabilioni kwa masomo lakini kama hatutapanga vile ajira ya hawa vijana itap, itapatikana si tutaweka hawa watoto wetu hasara ni kweli ama si kweli so tumekubaliana tunapanga the way we are investing in education is the way we are going to invest in making sure that we have jobs for our young people who get out of school who get out of college who get out of university because that is how we are going to benefit from the investment in education watu wa wadhaya tunakubaliana tunakubaliana hiyo kazi yote tumekubaliana na tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo mambo ya kahawa mambo ya chai mnajua tulikubaliana chai ya Kenya tunauza only 5% ndio inafanyiwa value addition sasa tumesema in the next 3 years lazima tuondoe mambo ya value addition from 5% of our tea to 50% of our tea we must add value create jobs so that we can create more resources na wakulima wapate pesa zaidi na ndio sababu hiyo katika hii budget tumeondoa ushuru ile inaitwa VAT kwa mambo ya chai ndio wakulima wapate mapato zaidi kwa sababu tumewaondolea ushuru jambo la pili tumeondoa ushuru vile vile kwa ile packaging material ambayo itatusaidia kwa value addition ya mambo ya kahawa na mambo ya chai na nimekubaliana na wale wote ambao wanafanya hiyo biashara ya kwamba chai ya Kenya haitakuwa inauzwa kwa magunia sasa chai ya Kenya tutaifanyia value addition ndio ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane kwa mkulima na vile vile tumepunguza gharama ya mbolea ile mlikuwa mnauziwa shilingi elfu tano mwaka huu tuliteremusha mpaka 3500 juzi jumatatu mmesikia nimetangaza sasa tunateremusha zaidi mpaka 2500 kwa sababu tunataka wakulima wetu we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea 
gives us more kilos of coffee na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa wananchi wameniambia kiganjo iko mbali sagana iko mbali mahali mnatoa um, mnatoa mbolea kwa sasa tumekubaliana na hawa viongozi sasa hiyo mbolea haitakuwa huko kiganjo tulete odhaya ili watu wa odhaya wapate wapate mbolea ya chai odhaya watu wa odhaya wapate mbolea ya kahawa hapa odhaya si tumekubaliana kahiga gavana wetu yuko hapa nimekubaliana na yeye na niko hapa na waziri wa wa kilimo vile vile linturi tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa na ile ya kahawa kwa mfano tutapeleka mbolea kwa factory kila factory itakuwa inapatia na mbolea hapo kwa factory niko tunaelewana tunaelewana kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gashagwa alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa stakeholders tumeketi chini na wao brokers lazima watoke wakora watoke katel waondoke ndio mkulima apate haki yake nego eh yeah. na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule eh, kasarani na hiyo ndio ya kufieka wakora wote watoke ama ama <laughs> ama namna gani kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanaangaisha wakulima ah bana watakiona na wajipange na waondoke mapema ama namna gani jameni tunaelewana vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa mambo ya maziwa muliona jana tumesema maziwa ambayo inaletwa sijui kutoka Ulaya sijui kutoka nchi nyingine ati poda milk inaletwa hapa Kenya kuja kuumiza soko ya wakulima wa maziwa yetu hapa Kenya. Hiyo tumesema haitafanyika tena. Ndio tumesema hiyo mambo ya kuagiza poda milk tumefunga. Maziwa ile itapatikana hapa Kenya ni ya hawa ya wakulima wetu. Na wakulima mujipange. Kwa sababu vile vile katika hii budget tumeondoa ushuru kwa animal feed. Tunataka maziwa wakulima waongeze mapato yao ndio wakulima kwa ngombe moja kwa kilo moja wapate mapato zaidi na tutafunga soko ya wale wanataka kutuletea competition ya maziwa kutoka nchi zingine ambayo wamefanyia subsidy na yetu haijafanyiwa subsidy nego tumekubaliana vile vile kusupport wakulima wa maziwa hapa nyeri tunawapatia milk coolers 30 kabla ya mwisho wa mwaka huu kila ward iwe na milk coolers ambayo mnasaidia kukusanya maziwa yenu mna preserve mnaweka kondo ndio bei patikani kwa fresh milk hii ambayo itatosha na mkisanya ya kutosha tutawasaidia na mambo ya processing ili tuhakikishe kwamba mapato zaidi inaenda kwa mkulima sio kwa wale brokers wako huko katikati sijui kama tunaelewana watu wa wadhaya tumekubaliana hiyo kazi tutafanya pamoja Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani. Tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni mbili. Jambo la kwanza, tumesema na tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua kibaki mpaka wakapata nusumukate. Wakakuja wakaangaisha uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna msumukate. Ama na magani. Tunaelewana? So tumekubaliana mambo ya handshake na nusu mkate wasahau. Jambo la pili. Tumekubaliana ya pili ya kwamba mambo ya vita, mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuharibu kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama na magani tuko pamoja na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu ati <laughs> ati, ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi na waharibu barabara na waharibu biashara ya watu na waharibu biashara ya mama mboga mama mboga amewakosea nini ama namna gani si uchaguzi tulimaliza ama namna gani kuna uchaguzi ilibaki hapa Odhaya si tulimaliza ya MCA 
ya mbunge kabana seneta rais tulimaliza ama namna gani ile uchaguzi ambayo iko ni 2027 wangoje na hiyo hata sijui kama watakuwa na agents siku hiyo <laughs> tuko tuko pamoja jameni neguo so tumewaambia wawache mambo ya vita wasahau mambo ya anjek wasahau hiyo kazi zingine tunataka kupanga tupeleke taifa letu la Kenya mbele watu wa wadhaya jameni mnakubali tuendelee hiyo barabara mambo ya handshake tumekataa nusu mkate tumekataa mambo ya violence tumekataa hebu ni yale wana anakubaliana na mimi hiyo barabara arambe eh na nafikiri mmesahau mambo ya chama ana mambo gani arambe Ehe, mi naona kumbe network bado iko. Sasa niko hapa na deputy wangu. Mheshimiwa Rikiji. Anaitwa Rigadi Kashagwa. Si awasalimie. Haya salimiana Rikiji. Adwa moyo wake wake. Mlio kwa adwa ito. No moyo mereirie. Ni muona jaba ito. Mudhama kiwito. Ninyo mwa mudhulire. Kuyedra kakuri igiririo. Eh? Kayoda inyumotida kangai.